வணக்கம் இந்த செஷனில் நாங்கள் ஃப்ளோ சார்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளோ சார்ட்டில் வந்து இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்ட் டூவில் நாலாவது கேள்வி இதை மாதிரி தான் ஒரு கேள்வி வந்திருக்குது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அந்த பாஸ் பேப்பர் இல்லை டைம் இருக்குமான்னு நினைக்கிறோம் அவருக்கு பார்த்து செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கோ இப்போ அதாவது இந்த ஃப்ளோ சார்ட் இதில் என்ன மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் இருந்தால் சில மார்க்ஸோ அல்லது நம்பர்ஸோ தரப்படும் போதோ அதுக்கு நாங்கள் ஆவரேஜ் காண்றது அப்போ ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் ஒரு மார்க்ஸோ நம்பர்ஸோ எல்லாம் சேர்ந்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்ஸ் தரும்போது அதுக்கு அவரேஜ் எப்படி காண்டுறதை பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அவர் ஃப்ளோ சார்ட் கேறும் போது ஒரு ரஃப்பான ஒரு ஐடியா வந்து நீங்கள் போட வேணும் எப்படி இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வருது எப்படி எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குது என்ற விஷயத்த நீங்கள் ரஃப்பாக ஒரு ஐடியா வந்து போட வேணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா நாங்கள் அவரேஜ் காண்டுறதுக்கு முதல் என்ன செய்யணும்னா டோட்டலாக காணணும் டோட்டலாக கண்ட பிறகு தான் என்ன செய்வேன் என்று சொன்னால் நான் அவரேஜை காணுவேன் டோட்டல் கண்ட பிறகு தான் என்ன செய்வேன் அதை எத்தனை நம்பர்ஸோ அதால் பிரித்து நான் அவரேஜை காணுவேன் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நாங்கள் ஒரு மூன்று நம்பர்ஸ் எடுப்போம் அதாவது நம்பர்ஸ் வந்து மூன்று நம்பர்ஸ் எடுப்போம் அதாவது அந்த நம்பர்ஸ் வந்து பதினஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு பத்து இப்படி மூன்று நம்பர்ஸ் எடுப்போம் இந்த மூன்று நம்பர்ஸ்டையும் அவரேஜ் காண போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குமெண்டா ஸ்டார்ட்டில் வந்து ஏதாவது டோட்டல் இருக்குதா ஸ்டார்ட்டில் ரெண்டா டோட்டல் வந்து ஸ்டார்ட்டில் இல்லை நாகவே டோட்டல் வந்து ஸ்டார்ட்டில் ஜீரோவாக இருக்க போகும் இப்போ கவனமாக நீங்கள் பார்க்க வேணும் என்னென்னு சொல்லிச்சோன்னா எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது மூன்று நம்பர்ஸ் ஓகே அவர் மூன்று ரெண்டு கேட்டு வாங்கிட்டார் யூசர்கிட்ட எத்தனை நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லி மூன்று நம்பர்ஸ் ஆகவே இந்த மூன்று நம்பர்ஸுக்குரிய மெமரியை என்ன செய்ய போகுது அலோகேட் பண்ண போகுது அப்போ இதில் நான் இது மூன்று ரெண்டு தர கொடுத்தபடியா நாலாவது நம்பர் நாங்கள் போட இயலாது அப்போ மூன்று ரெண்டு நம்பரை நாங்கள் லிமிட் பண்ண வேணும் அதையும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேணும் ரைட் இப்போ ஸ்டார்ட்டில் வந்து டோட்டலில் வந்து ஜீரோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு ஏதாவது நம்பர்ஸ் இருக்குதா ஸ்டார்ட்டில் வந்து அதாவது இந்த மூணு நம்பர்ஸும் கொடுக்க முதல் எனக்கு ஸ்டார்ட்டில் ஏதாவது நம்பர் இருக்குதா இல்லை அப்போ அந்த நம்பர்ஸை நான் எண்ணிக்கையே நான் நீங்கள் கவுண்ட் வந்து வைக்கிறேன் கவுண்ட் கவுண்ட் வந்து வைக்கிறேன் கவுண்ட் ஸ்டார்ட்டில் இல்லை ஆகவே கவுண்டும் பூச்சியாக ரைட் இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி டோட்டல் காணப்போகுதுன்னு சொல்லிச்சோன்னா டோட்டல் தெரியும் உங்களுக்கு ஜீரோ டோட்டல் வந்து ஜீரோன்னு தெரியும் இந்த ஜீரோவோட முதலாவது நம்பர்ஸை ஆட் பண்ண போகுது முதலாவது நம்பர் பதினஞ்சுன்னா ஆட் பண்ண போகுது பதினஞ்சு பிறகு என்ன செய்ய போகுது இந்த வர்ற டோட்டலோட அடுத்த ரெண்டாவது நம்பர் என்ன இருபத்தஞ்சு அதை ஆட் பண்ணுது நாற்பது அடுத்தது அடுத்த நம்பர் எவ்வளவு பத்து ஆகவே இந்த வர்ற ட நாற்பதோடு என்ன செய்ய போகுது பத்து ஆட் பண்ணி ஐம்பது இது வந்து ஃபைனல் டோட்டல் இந்த ஃபைனல் இந்த டோட்டலை வச்சு தான் நான் என்ன செய்ய வேணும் என்றால் அவரேஜ் காண வேணும் இந்த இடையில் வார டோட்டல்ஸை பற்றி நான் ஒரு பண்ணக்கூடாது எனக்கு அது தேவையில்லை அது வந்து இடையில் வார டோட்டல்ஸ் அவ்வளவுதான் அப்போ இந்த ஃபைனல் டோட்டலை மட்டும்தான் நான் பிரிண்ட் பண்ணி அதாவது எடுத்து நான் கெட் பண்ணி என்ன செய்ய வேணும் அவரேஜ் காண வேணும் ரைட் அந்த கன்செப்ட் பிள்ளைங்கன்னா சரி இப்போ ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பதினஞ்சு வருது ரைட் பதினஞ்சு ஒன் வரும்போது கவுண்ட் எண்ணிக்கை எது எத்தனையாவது எண்ணிக்கையா நம்பர் முதலாவது எண்ணிக்கை இருபத்தஞ்சி வரும்போது ரெண்டாவது எண்ணிக்கை நான் பத்து வரும்போது ப மூன்றாவது எண்ணிக்கை அதாவது கவுண்ட் வந்து என்ன கூட்டிகிட்டு போகுது கவுண்ட் ஸ்டார்ட்டில் ஜீரோவாக இருந்தது கவுண்ட் ஒன்றாக இருக்கும்போது பதினஞ்சு கிடைக்குது கவுண்ட் ரெண்டாக இருக்கும்போது இருபத்தஞ்சு கிடைக்குது கவுண்ட் மூன்றாக இருக்கும்போது பத்து கிடைக்குது அப்போ கவுண்ட் என்ன செய்யுது இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகுது சரி இந்த கன்செப்ட் வடிவாக விளங்கினா தான் நான் அங்கே ஃப்ளோ சார்ட் கீறலாம் ரைட் பாருங்கள் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கீறுறதுக்கு முதல் நான் என்ன செய்வேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்டார்ட்ன்ற ஒரு விஷயத்த போடுவேன் அதுக்கு பிறகு நான் என்ன செய்வேன்னு நினச்சி சொல்லிச்சோம்னா இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு விளங்கும் இதில் வந்து எத்தனை நம்பர்ஸ் அதாவது யூசர் வந்து எத்தனை நம்பர் தர போகிறாருன்ற விஷயத்தை நான் கேட்டு வாங்குகிறேன் ஏன்னா இதில் அஞ்சு தான் தான் அஞ்சு நம்பர்ஸுக்குரிய அலோ மெமரி அலோகேஷன் நான் செய்ய வேணும் அப்போ அதனால் இதில் மூன்று தந்தபடியாக நான் மூன்று நம்பருக்குரிய செய்யலாம் அப்போ அது வந்து யூசர்கிட்ட நான் வாங்கி எடுக்க போகிறேன் அப்போ அது அது நான் அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு ஒரு இன்புட் ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரீட் ரீட் என் இந்த என் தான் என்ன இந்த மூன்று இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தா மூன்று இந்த என் அதாவது நான் யூசர்கிட்ட இத்தனை நம்பர்ஸ் நீங்கள் தர போகிறீங்க என்றதை கேட்டு கேட்குறேன் அப்போ அவர் அஞ்சு என்ன இருந்தால் அஞ்சு என் சமன் அஞ்சாக இருக்கும் பத்துன்னு இருந்தால் பத்தாக இருக்கும் ரைட் அடுத்தத பாருங்கள் அடுத்தது நம்பர்ஸ்லாம் நான் ரீட் பண்ணுறதுக்கு முதல் என்ன செய்கிறேன் டோட்டலும் கவுண்டும் எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது பூச்சியமாக இருக்குது என்
அதாவது இஃப் கண்டிஷன் வந்து கொடுக்குறாரு இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன்டா இப்போ பாருங்கோ இப்போ எனக்கு தெரியும் கவுண்ட் அதாவது கவுண்ட்ன்றது எண்ணிக்கை அதாவது இது வந்து கவுண்ட் ஒன்றுண்டா இது கவுண்ட் ரெண்டுண்டா இது கவுண்ட் மூணுண்டா இது அது கவுண்ட்ன்றது இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகணும் ஆனால் இது எது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அதாவது இந்த கவுண்ட் வந்து மூன்றுன்றது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அதாவது இந்த கவுண்ட்ன்றது எனக்கு மூன்று தான் வரணும் மேக்சிமம் அப்போ கட்டாயம் என்ன செய்யும் இந்த கவுண்ட்னு சொல்கிறது கவுண்ட்ன்றது கட்டாயம் இந்த மேக்ஸ் மேக்சிமம் பெறுமதியோட சின்னனாக இருக்க வேணும் இன்னைக்கு நான் கவுண்ட் வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வழியா நான் கவுண்ட் சிறிது என்னென்னு போடுறேன் ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நான் என்ன செய்கிறேன் சிறிதில் சமன் போடுவேன் அப்போ இங்கே கவுண்ட் ஜீரோவாக இருக்கிற வழியாக என்ன என்ன நடக்க போகுது எனக்கு நான் மூ அதாவது என்ன விட சின்னன்னு போடுறேன் அதாவது என்ன விட சின்ன அதாவது இப்போ மேக்சிமம் மூன்று தான் வரலாம் இப்போ இதில் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சிறிதில் சமன் போட வேணும் அது நீங்கள் இது முடித்த பிறகு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது மாற்றி பாருங்கள் உங்களுக்கு அது விளங்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் வந்து இப்போ அடுத்த பாருங்கள் அடுத்த சந்தர்ப்பத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நான் இது கண்டிஷனாக போட்டுட்டேன் அப்போ இதில் எஸ் என்ற ஒரு கண்டிஷன் வரும் அடுத்தது நோ என்ற ஒரு கண்டிஷன் வரும் இப்போ இன் எஸ் நோ ரைட் இப்போ அடுத்த சந்தர்ப்பத்தை பாருங்கோ இப்போ நான் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸையும் நான் ரீட் பண்ண வேணும் அதாவது இப்போ நான் கவுண்ட் வந்து ஒரு நம்பராக இருக்கும்போது எனக்கு நம்பர்ஸ் அதாவது இந்த கவுண்ட் வந்து ஒவ்வொரு நம்பரும் வரும்போது இந்த இந்த அதாவது இந்த தரப்பட்ட அதாவது தரப்படுற நம்பர்ஸை நான் ரீட் பண்ணி எடுக்க வேணும் அதாவது பதினஞ்சு நேரம் தான் பதினஞ்சு ரீட் பண்ணி எடுக்க வேணும் அப்போ இப்போ பதினஞ்சு வந்து ரீட் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் கவுண்ட் எவ்வளோ வருது வேண்டா கவுண்ட் ஒன்றா இருக்குது அப்போ நான் கவுண்ட் என்ன செய்ய வேணும் அப்டேட் பண்ண வேணும் கவுண்ட்டை அப்டேட் பண்ணினால் தான் கவுண்ட் ஒன்றா இருக்கும்போது எனக்கு பதினஞ்சு கிடைக்கும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் கவுண்ட்டை வந்து கவுண்ட்டை வந்து கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் கவுண்ட்டை அப்டேட் பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ எவ்வளவு கவுண்ட் ஜீரோவாக இருந்தது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளவு ஒன்று ஆகவே இந்த இதை ரீட் பண்ண வேணும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ரீட் பண்ணுறேன் எதை ரீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்பர்ஸை ரீட் பண்ணுறேன் நம்பர் கொடுக்குறேன் இந்த நம்பர் இந்த என் பேர் ரைட் நம்பர்ஸை ரீட் பண்ணுறேன் அடுத்தது நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே இடம் இல்லை நான் இதில் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொல்லிச்சுன்னா இதில் பார்த்தா அவங்களுக்கு விளங்குது டோட்டல் அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது இங்கே டோட்டல் வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு நம் அதாவது கவுண்ட் வந்து ஒன்றா இருக்கேக்க பதினஞ்சு வருது அதை நான் டோட்டலோட அட் அட் பண்ணுறேன் அப்போ ஒவ்வொரு காலம் இந்த டோட்டல் அப்டேட் நடந்து கொண்டு இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் டோட்டலை வந்து டோட்டல் சமன் டோட்டல் ஆரம்ப டோட்டலோட நான் என்ன ஆட் பண்ணுவேன் இந்த ரீட் பண்ண நம்ம ரீட் பண்ண நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஒரு தரம் இது வந்து ரீட் பண்ண நம் இப்போ என்ன செய்கிறேன் லூப்பை நான் திரும்ப அனுப்புகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு லூப் ஒன்று வருது இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் ஒரு சுற்றி சுற்றி லூப் ஒன்று வந்து வந்து இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் கவுண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஓகே கவுண்ட் வந்து ஜீரோ இருக்கும்போது ஜீரோவாக இருக்கும்போது கவுண்ட் வந்து எவ்வளவு ஜீரோ சிறிது என்ன எனக்கு தெரியும் நான் மூணு ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் எஸ் அனோவா எஸ் ஆகவே உள்ளுக்குறாங்குது இப்போ கவுண்ட் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன கவுண்ட் வந்து இப்போ எவ்வளோ பெருமானம் எடுக்க போதும் கவுண்ட் ஆல்ரெடி ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ இப்போ கவுண்ட் ஒன் கவுண்ட் ஒன்னே அறிக்கைக்கு ரீட் நம் முதலாவது நம்ம ரீட் பண்ணுது எவ்வளோ கவுண்ட் ஒன்றே அறிக்கைக்கு பதினஞ்சு கவுண்ட் ரெண்டு அறிக்கைக்கு இருபத்தி அஞ்சு கவுண்ட் மூன்றே அறிக்கைக்கு பத்து ரீட் பண்ணிட்டு இப்போ இது ஒரு கலன் ரீட் பண்ணும் அப்போ இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்பரை ரீட் பண்ண அப்புறம் என்ன நடக்க போகுது பதினஞ்சு ரீட் பண்ண பிறகு டோட்டல் சமன் டோட்டல் ப்ளஸ் நம் டோட்டல் ப்ளஸ் டோட்டல் ப்ளஸ் நம் என்ன அவ்வளவு டோட்டல் ஸ்டார்ட்டில் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ப நம் அவ்வளவு நம் ஃபஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணது பதினஞ்சு ஆகவே டோட்டல் இப்போ பதினஞ்சு ஆகிட்டுது இந்த இந்த சந்தர்ப்பம் நடந்துட்டுது அதுக்கு பிறகு பாருங்க இங்கே வருது இங்கே வந்து பார்த்தா எனக்கு கவுண்ட் வந்து அடுத்த செக்கிங் நடக்க போகுது கவுண்ட் இப்போ இப்போ எவ்வளோ சந்தர்ப்பம் எனக்கு ஒன்று ஏன் அஞ்சு அப்டேட் பண்ணிட்டேன் ஒன்று சிறிது என்ன அவ்வளவு ஏன் தெரியும் மூன்று ஒன்று ஒன்று சிறிது மூண்டா எஸ் ஆகவே திரும்ப இறங்க போகுது இப்போ கவுண்ட்க்கு செவன் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் கவுண்ட் செவன் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டாவது அவ்வளவு கவுண்ட் பெருமானம் வந்து இப்போ ஒன் ப்ளஸ் அப்போ ரெண்டாவது இருக்க போது ஒரு நம்பரை ரீட் பண்ணுது எதை ரீட் ப
நம் பத்து பத்து நாம் கொடுக்கும்போது டோட்டல் செவன் டோட்டல் ப்ளஸ் நம் டோட்டல் எவ்வளவு ஏற்கனவே அப்டேட் பண்ண டோட்டல் நாற்பது அதோட பத்தை கூட்டினா ஐம்பதுன்னு வந்துட்டுது அப்போ டோட்டல் வந்து இப்போ ஐம்பதுன்னு வந்துட்டுது இங்கே பாருங்க இங்கே திரும்ப இங்கே விரைக்க இப்போ கவுண்டின பருமானம் மூன்று மூன்று சிறிது மூன்றாண்டு பார்க்கும்போது இல்லைனோ ஆகவே இங்கே இறங்க போகுது அப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நோ வழியில் வந்துட்டுது அப்போ நான் டோட்டலை சரியாக கண்டுட்டேன் சரி இப்போ இப்போ தரப்பட்ட டோட்டல் அதாவது கண்ட டோட்டல் இந்த டோட்டல் இந்த டோட்டலை தான் நான் என்ன செய்ய வேணும் இதன் மூலமாக தான் நான் அவரேஜை காண வேணும் அப்போ அவரேஜுக்குரிய வேலையை நான் இங்கே தான் செய்ய வேணும் அதாவது இதில் வந்து நான் அவரேஜுக்குரிய வேலை செய்கிறேன் நோ நோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவரேஜ் வந்து ஏவிஜி நான் குறிக்கிறேன் அவரேஜ் வந்து அப்டேட் பண்ண டோட்டலை நம்பர்ஸ் அதை பிரித்து விட்டால் சரி இந்த எண் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டு மூன்று ஓகே ஆகவே அந்த நம்பர்ஸ் என்னால் பிரித்து விட்டால் சரி இப்போ நடக்க போது இது ஒரு கால்குலேஷன் நடந்துட்டுது அடுத்து என்ன செய்ய போகுது இந்த இந்த அவரேஜை நான் என்ன செய்ய வேணும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யணும் பிரிண்ட் ஏவிஜி பிரிண்ட் ஏவிஜி இப்போ நான் என்ன செய்து விடுவேன் என் பண்ணி விடுவேன் இப்போ எனக்கு கடைசி அப்டேட் பண்ண டோட்டல் வந்துடும் அப்டேட் பண்ண டோட்டல் வந்தோன்னா அதை நான் இந்த திறப்பட்ட நம்பர்ஸ் அதை பிரித்து விடுறேன் பிரித்த உடனே நடக்க போது அவரேஜ் வரும் அந்த அவரேஜை பிரிண்ட் பண்ணி விடுறேன் லூ பெயின் பண்ணுறது இதுதான் இந்த விஷயம் இது வந்து நீங்கள் இருக்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணி பா அதாவது ட்ரேஸ் பண்ணி பாருங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இது விளங்கும் இன்னும் தேங்